2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Soy la profesora Jacqueline y hoy quiero darle la bienvenida con esta canción. Hola, hola, ¿cómo están? Las palmas voy a chocar, con los pies voy a marchar, nuestra clase va a empezar. Bien, mis queridos niños, hoy vamos a aprender el tema que dice los seres vivos en equilibrio con la naturaleza. Vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que dice los seres vivos en equilibrio con la naturaleza. ¿Qué quiere decir equilibrio con la naturaleza, queridos estudiantes? El equilibrio quiere decir dar y también recibir, ¿no? Entonces nosotros, así como la naturaleza nos da muchos beneficios, nosotros también tenemos que dar cuidados a nuestra naturaleza. Y para ello les voy a invitar a ver esta imagen donde ustedes, ¿qué es lo que pueden observar? Podemos observar muchos árboles, cerros, ¿qué más? A ver, podemos observar un lago de una agüita muy cristalina, ¿no? Es un lugar tan hermoso que ustedes también pueden ir a visitar. En esta imagen, ¿qué es lo que pueden observar? Podemos observar las cascadas. ¿Les gustaría ir con, sus, con su familia a ese lugar a jugar con el agua? Sí, les gustaría. ¿A quién no le gustaría ir a ese lugar tan hermoso? ¿Y quién quisiera vivir en este lugar donde está este río tan hermoso? Donde hay una naturaleza tan libre de contaminación. A muchos de ustedes les gustaría ir a ese lugar, ¿no es cierto? Ahora, en esta otra imagen, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar algunos animales y ustedes los conocen. ¿Qué se llaman esos animales? Tenemos al elefante, a la cebra, luego, ¿qué más? Al león, a la jirafa. Estos animales viven en un lugar muy cálido y son unos animalitos muy preciados por la naturaleza, pero a la vez estos animalitos no pueden vivir cerca de nosotros, ¿no? Ahora, al ver todas estas imágenes que ustedes ven, ya, tal vez visitaron este lugar de esta imagen. En esta imagen, ustedes, ¿qué es lo que observan? Podemos ver llamitas, ¿no? De diferentes colores. Pero aquí ya no vemos muchos árboles. ¿Y saben por qué? Porque es un lugar donde hace bastante frío. Entonces, en los lugares donde hace frío, no existen muchos árboles, pero sí en los lugares cálidos vamos a observar infinidad de plantas y muchos árboles. Ahora, en muchos lugares de nuestro planeta, de nuestro país, cada persona, ya, podemos realizar la siembra en nuestros diferentes campos. ¿Qué es lo que ven aquí? Aquí hay una señora que está realizando la siembra y está utilizando sus toros, ¿no? Está usando los toros para poderse ayudar en esta siembra. La siembra lo podemos realizar en muchos lugares, en lugares fríos como hemos visto anteriormente, también en lugares del valle, en lugares del trópico y en los diferentes lugares donde van sembrando, siembran diferentes productos. En el altiplano van a poder ver sembrar la papa, la oca, la quinoa, el trigo ¿no? y algunas verduras. También en el lugar del Valle, vamos a ver sembrar lo que es el maíz, el durazno, algunas verduras, algunas frutas, los zapallos, los lacayos, esas frutas, esas verduras pueden producirse en ese lugar del valle. Ahora, en el lugar del trópico, 
ahí vamos a ver producir lo que es eh, la yuca, van a ver los postres, las papayas, ¿no? Y otras frutas también que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Entonces, en cada lugar de, del país vamos a sembrar, luego vamos a cosechar. Pero esta cosecha y esta siembra que nosotros realizamos es gracias a nuestra madre tierra. Nuestra madre tierra nos ha dado esta tierra fértil para que nosotros podamos sembrar y también podamos cosechar los productos. ¿ya? Aquí en la imagen y lo que ustedes ven ahora, las señoras están cosechando las frutillas y el señor está cosechando lo que es la papa. ¿no? Son productos de necesidad en nuestras casas y para ello, gracias a nuestra madre tierra, podemos tener todos esos productos. ¿Quién es la madre tierra? Ustedes se preguntarán, la madre tierra es todo lo que es nuestro planeta tierra. ¿Ya? Entonces, en todos los lugares del mundo hay una tierra fértil donde podemos sembrar. Si, digamos, nosotros vemos un lugar lleno, 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 lleno de pura piedra, ¿será que vamos a poder sembrar en ese lugar, queridos niños? No, no vamos a poder sembrar porque la tierra, las piedras no nos van a servir para sembrar. Pero si vemos un lugar donde hay mucha tierra y esa tierra es una tierra fértil, sí lo vamos a poder sembrar y gracias a ellos vamos a poder consumir muchos productos, ya sean las verduras y las frutas. Pero también gracias a nuestra madre tierra nosotros tenemos el agua, tenemos las plantas, tenemos los animales y es por eso que nosotros tenemos que vivir en reciprocidad con nuestra madre tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Todo el mundo estamos en la obligación de cuidar nuestra madre tierra. Nuestra madre tierra está en nuestras manos para que ella siga dándonos productos. Pero si nosotros no cuidamos nuestra tierra, no cuidamos el agua, no cuidamos de nuestras plantas, de nuestros animales, este mundo si no, ya, no sería, ya no tendría vida. Es por eso, queridos niños, nosotros en reciprocidad con la Madre Tierra, en, para estar en equilibrio con nuestra Madre Tierra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que ustedes van a hacer desde hoy en adelante es no botar la basura en las calles, no boten las basuras en las avenidas, ¿ya? Esperen siempre al carro basudero para botar las basuras. También ustedes pueden reutilizar el agua que lavan ropa, Pueden reutilizarlo usando para los baños, también pueden reutilizar para lavar los autos. Y ahora el otro también puede decir el de reducir la energía eléctrica, ¿no? Si es que en nuestras casitas no necesitamos en un cuarto que esté prendido la luz, no lo hagan. Solamente prendan en el cuarto donde están y así vamos a nosotros eh, tener vamos a ahorrar energía y también vamos a nosotros generar, digamos, menos gastos en la casa, ¿no? Hay muchas personas que contribuyen de otra forma también a nuestra madre tierra. ¿Cómo lo hacen? Reciclando. Reciclan las botellas de las Coca-Colas, de las Pepsi, todo lo que es la botella plástica y ellos lo venden, ¿ya? Y ellos ganan dinero. También hay personas que reciclan las llantas de los autos, porque hay personas que realizan muebles de, esos, de esas llantas. Y hay personas también que reciclan lo que es el papel, ¿ya? Quiere decir, los papeles que, digamos, hemos fallado y no nos sirvan, podemos reciclar y venderlo. ¿Para qué lo compran las empresas? Lo compran también para hacer el cartón, ¿ya? Entonces, las personas... Tenemos que reciclar las bolsas nylones, también compran, hay personas que compran, ustedes lo pueden realizar de esta forma. Entonces, nosotros estamos en la obligación de tener más amor y más cariño a nuestra naturaleza. Entonces, niños, recuerden que nosotros estamos en la obligación de tener un mundo feliz y apoyar siempre a nuestra madre tierra, 
brindándole ese cuidado que tanto necesita. De esta forma hemos culminado con el tema de hoy y no te olvides que la salud es muy importante, mi querido estudiante. Recuerda vacunarte contra el COVID-19 para estar seguros en clase. También debes leer el cuento, el sueño de gloria del texto del Ministerio de Educación. Hasta pronto, queridos niños. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres.